皆さんこんにちはハムです今日はリクエストをいただいていたサロンのルームツアーをしていきたいと思いますえっとルームツアー定期的にやっていってるんですけどもただ使ってる商品を紹介するだけだといつもと変わり映えしないのでこれから開業したい方により参考になる内容にしていきたいと思います私自身は自宅ネイルサロン歴4年目でここのお家に引っ越してからは丸2年が経ちました、えー、開業当初から使ってたもの引っ越しを機に買い替えたものとかどうしてこの商品を使うスタイルに変えたのかとかそこまでね掘り下げて紹介していきたいと思いますこれから開業するのにどんなものがいるか気になっている方はこれは開業の時から準備してた方がいいよっていうものを概要欄にまとめていますついでに私が使っている商品はリンクを貼っておきますのでぜひ動画と一緒にご覧ください同時に長くなりますので概要欄のタイムコードもご活用くださいはいじゃあお部屋入っていきたいと思いますここがサロンで使ってるお部屋ですね入ったらまず手前にカバンを置いていただいて、えっと、私を上着をお預かりしたら奥にかけてお客様はねこちらに座っていただきます、えっと、お椅子は回転するものなのでこういうふうにね前向きに座っていただいてますお客様のお席からこんな感じの目線になってますじゃあ机周りで使ってるものを紹介していこうと思いますと、ね、さっきの椅子この回るタイプのお客様用の椅子は、えー、こっちに引っ越してきてしばらくしてからこのタイプに買い替えました前はどうしてソファーを使ってたかっていうと前は小さなお子様と一緒にご来店いただくことを想定してサロン作りしてましたえお母さんの横に座って待っててくれるようなねシチュエーションを想像してソファーにしてたんですけどもだんだんサロンのコンセプトとかも変わってきてやっぱりお子様はネイルサロンにはちょっと危ないかなっていうシーンがねあったりとか、まあ、困ってしまうこともたくさんあったので今はだいぶターゲット層が変わってきています、えー、私自身4年目になったんですけども年上のお客様の方がお話ししやすいですしデザインのね提案とかもしやすいなっていうのが分かってきたのでやっぱりターゲットをどんどん自分より上の人40代とか50代の方が今はメインのターゲットになってるんですけどもそうやってサロンもちょっとずつね変わってきていますなので、まあ、最初にね購入したものが失敗だったかっていうとそうではなくってその時はそれで正解だったんですけど正解がどんどん変わってきてるという感じで買い替えていってるものがありますで次に机なんですけども机は、えー、開業した時と同じものを使ってます、えー、4年使ってるんですけども表面がねどうしてもジェルがついたりアセトンとかリキッドをこぼした時に変色してしまったりとかしててちょっと汚かったのでついこの間サロンのね模様替えを年末にしたんですけどもその時にリメイクシートを貼ってこのようにリメイクしましたこのリメイクシート防水タイプで一応今のところ、えー、消毒剤とかこぼしても大丈夫ですアセトンは若干早く拭き取らないとちょっとくすむかなっていう感じアセトンとリキッドですねは気をつけたいなって感じですえー、ライトライト今2つ使ってますこういうやつこの長細いライトは前は子供部屋で子供が学習机で使ってたライトを交換してもらいましたすごく背が高くてお客様との視界にこのライトがね傘が入ってこないのがよくって、えー、息子のやつと交換してもらいましたでこっちのやつはフロアタイプのライトでこんなやつ IKEA で購入しました今のところねライト2つで二刀流でしていますアームレストアームレストは、まあ、初代っていうのかな一番最初はアームレストと囚人機が一体型になってるドーム型の囚人機兼アームレストを使ってましたでその子が壊れてしまって、まあ、吸引力というかね囚人力が弱まってきたので囚人機新しいものを買いました囚人機は今使ってるのはこんな感じでこういう風にセッティングして最初はオフから始めるお客様がほとんどです一応、えー、2代目の囚人機ということになりますかね前に使っていたやつよりも値段が全然違うので、えー、吸引力全然違いますこっちの方が
かなり吸ってくれてその他のところがダストまみれにならず済んでおりますこういうねフィルターであの取り替えるタイプで洗ったりねできるようになっていますネイルマシンですねネイルマシンは浦和さんの G3 を使っていますこんな感じでここにセットしてこういう風に使ってますねでネイルマシンも一応開業してから2代目です一番最初はセルフ用の1万円ぐらいかな1万円ぐらいの安いやつを、えー、自分のネイルするようにずっと持ってたので開業した時もそれを持ってきて使ってたんですけどやっぱり毎日お客様に何十人何百人と施術すると壊れましたはいなのでもう業務用のものが最初からおすすめですでネイルライトですねえっとこの3点でネイルの3種の神器だと思っています全てコードレスで私は用意してます本当にコードレスがおすすめですこれはボンネイルさんのネイルライトで、えっと、使ったことはないけど一応 USB タイプの線がついてるので他の機器がねあのコンセントいるタイプでもバッチリかなって思います一応充電して1日施術で困ることはほとんどないです、えっと、4人とか4人の中でもメニューが結構長い方がいらっしゃるとたまに途中で電源切れたりします基本的にはね246時間ぐらい施術で使ってる分には全然大丈夫かなって思います前に使ってたライトは丸いやつでちょっと安めなやつを使ってたんですけどそれも壊れちゃいました1年半くらい使ったかな1年くらいかな1年くらい使って壊れちゃって今この子で1年ぐらい過ごしてるんですけどちゃんとね TAT で買って保証がついてるやつなのでこの子も1回つかなくなってしまった時があったんですけど電話したらすぐにね代替機を送ってくれてでこの子を出して修理してもらって帰ってくるまで代替機を貸していただけるのでなんかその辺はネットの安いやつ買うよりこうやって大手の卸さんから買ってると。一安心なのかなっていうのが思いましたこの3点のどれかがその日動かなくなったらって考えると、えっと、結構施術は地獄になりますのでしっかりねいいもの揃えてもらったらいいんじゃないかなと思いますここは惜しまず最初の投資ですねだと思ってますよしじゃあ次ちょっとアングル変えてこっち側から見ていきますねはい次はトレイを紹介していこうと思いますこのトレイはシーンで購入しましたガラスになってて裏はねフェルトで生地がついてて、えー、ゴールドの縁になってて結構大きめのものです、えー、中に入ってるのはファイル立てと筆立てとあとニッパーとかハサミとかを入れてる雑貨入れこれはね100均で買ったクリアタイプのものですねウェットステリライザーも100均で買ったガラスのものを使ってますコットンとキッチンペーパーはこれも100均で買ったやつでこれすごくいいです。えっとアセトンがここに入ってるんですけど、アセトンあの結構勢いよく飛び散っちゃうので、ちょこっとだけこうここに出すっていうことはできなくって、しっかりコットンで押さえてポンプするタイプですね。なのでアセトンがついてしまって、ところどころねアクリルが汚れてしまっています。アセトンとこっちが消毒剤が入ってます。でネイルパレットとあとこれミラー拭き取る時に使ってるパフですねでこの中には、えっと、今少ないですがカットしたコットンが入ってますアセトンオフする時用にねで、えっと、消毒剤100均のボトルですと、えっと、トップコートキャンジェルさんのやつですねこれはミラーアート全面ミラーする時とかに使ってますこれもうすぐなくなるので新しいやつ出してますでハードのノンワイプトップはプレストのものを使ってますお爪長い方とかうんどうしても生活スタイル上強度がいる方とかはハードコートしてますで普段の方ですね普段ソフトトップコートで仕上げる方は、えー、ココイストのノンワイプトップコート使ってますでマットコートマットコートは別にこだわりなくて安いやつを使ってますこっちは、えっと、マットで仕上げる時に使ってしまうとなんかねツヤが出てしまう生活してるとツヤが出てしまうのでマットの仕上がりの時はこっち使ってますマットにして、えー、ミラーつけるとかだったらこっち使ってますこっちをねいつも買ってるんですけど品切れでなかったのでこっちを買ってみたけどうんやっぱりこっちの方がいいなっていうので小文字のリジェルさんの方ですね化粧品の方こっちがを使ってます
でプライマープレプライマーは検定の時にこれを買ったので使ってます地詰めから初めてネイルをする時の方は、えー、プレプライマーとプライマー使ってますだいたいフィルインで付け替えのお客様の時はもうプライマーしか使ってませんプライマーはプリジェルのマジカルプライマーを使ってます開業の時からずっと変わってないのはこの子ぐらいかなあとは結構いろいろ変わってますあとこれかなキャンジェルもすごく長く使ってますもうミラーの付きはこの子が一番いいかなって思ってるのでこのプリジェルシリーズはね私のサロンワークの必需品になってますかねこれはネイルタウンのアイシングクリアジェルですこれはミラーのライン描いたりとか美獣を留める時とかに使う硬いジェルですねこれもすごく長く使ってますもう開業した時ミラーのデザインが出始めた時に23個目でこれを買ってあもうこれ一択ってなってるのでこれもずっと買い続けると思いますでネイルオイルは LCN のオイルを使ってますでクリアジェルですねラメ混ぜたりとかあの薄くクリア引いてやりたいデザインの時とかはこういうクリアジェルを使ってますえっとこれ結構お安めだったのでめっちゃいいなって思いましたあとサラサラのタイプなので、えっと、結構薄付きにつけててすごく気に入ってますでこれはシーンで買った筆立てですね筆立てっていうかこういう風に筆置きを使ってますでこれは、えー、シーンで買ったあのラメをね落とすのに中にブラシクリーナーとか入れてちょっとこう筆を洗うのに使ってますちょっとごめんなさいまださっき施術が終わってまだビット洗ってないからちょっとビット汚いんだけどいつも使ってるビットはこの3種類ですネイルラボの X コースカラー落とすやつとえっとこれ何だったっけトリプルフィルちょっと商品名後で貼っときますこれルミナのオリジナルビットで押し上げくんっていうやつですを使ってますで最近 TAT の購入品動画で上げたビットのブラシクリーナーめっちゃ使ってますいい感じですお客様ごとにねあの綺麗に洗浄して使い分けてますこんな感じかなえー、なんかファイルとかはシーンで安いやつ買うからあんまりこだわりなくって筆はこだわりあるのはアクリルの筆ネイルでダンスの筆を使ってますであとはココイストの筆とかも結構好きで使ってますえっ、ー、と普段使ってる筆はこんな感じアイニティのライナー筆とこのタチさんのオレンジの筆は2本使ってて1本はラメ用ともう1本はクリアと、えー、シアカラーで使ってますで最近よく使うこのシーンのね筆お花のアート描いたりとかするのによく使ってますでマット系の濃い色を塗る時はこの筆を使ってますココイストのミディアムフラット暗いかなよく使ってる筆はあとシーンさんのこのぼかすやつもマグネットぼかしたりとかするのでよく使ってますいつも使ってるこの筆はキャップしてここに直すんじゃなくってあの毎回使うので後ろにもう出しっぱなしにしてあります後でどこに置いてるか紹介しますねメキシングする用のネイルのパレットナイフっていうのかな色を出して色混ぜたりするやつですねパレットナイフと、まあ、プッシャーとかねピンセットシャレドワさんのやつ使ってますこれ開業した時に買ったやつですねでニッパーは途中で買い替えてます、えー、最初はシャレドワさんの3000円ぐらいのニッパーを使っていましたが今はね光のニッパーを使ってます1万7000円くらいで購入しましたやっぱり切れ味とかが全然違うので手が慣れてきて切りたいところがどこが切りたいかとかが分かるようになったのであればあのいいものを購入したらいいんじゃないかなと思います最初からねこんなにいいものを持つ必要もないのかなと思ったりもしますので、えー、自分の技術レベルとね相談しながらお予算もあると思うので購入してもらえばいいんじゃないでしょうかでシリコンのブラシですねこれはネイルタウンとか、えー、シーンとか安いところで普通に買ってます私はミラーこする時チップじゃなくってこれでこすってもうエタノールで拭き上げてしまっていますはいテーブルセッティングはこんな感じですあ,あとダストブラシこれも2代目でシーンで購入しました
最初使ってたやつはキリスノのやつを使ってたんですけどあれはもう10年以上使ってて毛がね抜けるようになってきてしまったので安いけどこれを買ってみました特にね不便することはないかなって感じですで反対側にえっとこれお尻拭きケースウェットティッシュケースっていうのかなワンタッチで開くやつがダイソーさんにあってこの中に私ウェットティッシュを入れてガーゼクリーンに使ってますこれめっちゃおすすめ100均ですでその他のテーブルの上にあるサンプルですねはもうほとんど100均のフレームを使ってますそれに、えー、自分でね描いた紙のポップをつけたりとかして飾ってますこんな感じであとカラーの見本はこんな感じでこれもダイソーのフレームで100円じゃないフレームだったと思うんですけど貼り付けるタイプのチャートに変えましたこのチャートも、えー、2代目ですね最初はホワイトボードに作っていて磁石で貼り付けて場所がね変えられるように作っていたんですけど、えー、落としてしまった時に全部バラバラになってなくなってしまうのがちょっとプチストレスだったのでもうこういう風に貼り付けるタイプに変えましたこれシアー系のカラーですでマット系のカラーとあと下はちょっとラメ入りのカラーとかですかねこんな感じカラーも少しずつ増えてってるかなって感じですでえっとラメこんな感じですラメとマグネットマグネットも増えましたね私マグネットめっちゃ好きなのでいろんなシリーズを結構買いあさってます可愛い,いので、えー、ついね買ってしまうんですけどマグネットとラメはこういうふうに、えー、こっちのねスティックタイプにお作りしてますはいそんな感じかな次は施術の後ろですね私こう向きでこんな感じで普段施術してるんですけどお客様から見たらここがね見えるところなので、えー、そのサンプル撮ってとかって言われたらこういう風に撮ってお出しするようにしてますとあと伝票ですね伝票とボールペンはここに置いてあるのとあと毎回使うライトハンディライトこれも安いやつですでここにちょこちょこ置いてあるものは、えー、まだお客様に使ったけどカルテ書いてなくてあの忘れないようにここに出してます普段はちゃんと片付けてないですチップもちょっと今貼るところがなくてここに置いてるやつがあるって感じですでこの透明のボトル収納のやつはシーンで購入しましたあとはもう全部100均のフレームばっかりですディプロマを2つ飾ってるんですけどフレームゴールドの装飾があるフレームは東京インテリアっていうところでねインテリアショップで買いましたでこれも IKEA の造花と、えー、ボトルは結構マグネットのものが多いかなって感じですマグネットがそうですねほとんどボトルとあとインクが少しだけあるかなって感じですで次ここ下の収納を見ていきたいと思いますと施術の真後ろがこんな感じになってますここジェル収納になってて、えっと、一番上から全部ジェルが入ってます収納も最初は100均であの安いスライドのやつでしてたんですけどやっぱりどんどんねジェルとか増えてくると思うんですよ長くサロンしてるとある程度しっかりしたもう収納っていう収納を買ってしまってもいいのかなって思います私が使ってるやつは OMD っていうジェルメーカーさんのジェル収納ボックスなんですけどだいたい 3mm くらいのこういう普通のボトルのやつが 5×6 で30個片側に入る両方で60個入るタイプの引き出しなんですけどトリネさんとかちょっと形が大きいものは、えっと、ここね仕切りがあるんですけど仕切りをまたいで入れるような形になるので。ちちょっっっと若干こっちは動くかなっていう感じこっちはもう普通のサイズの小さめのジェルのコンテナであればしっかり30個入ってあの仕切りがあるのでガタガタにもならずに綺麗に収納できます
でここ取っ手があるのもすごく好きであの爪が長くてもね取り出しやすいようになってます2段で1つで123で456パーツ用にも使っています中のジェルは一番上がプチプラのジェルとリジェルさんは結構好きなのでリジェルさんとあとマグネットはネイルタウンのやつが好きなのでネイルタウンのマグネットがあるかなって感じと。とメインのカラーはプリジェルで揃えているので、えっと、プリジェルのミューズが2段あるのと,とカラー EX ですねプリジェルのカラー EX と最近買った D ネイルのボタニカルシリーズっていうやつが12色だけ持ってるのとあとこれね前動画にしましたモモジェルがここに入ってますプリジェルのカラー EX とモモジェルもこの仕切りの中には入らないので仕切りをまたいで置いてる感じですね高さはねちゃんと入るのであのまたいでても入りますでこっちがプリジェルのカラー EX ですねとカラー EX 使い終わったものはできるだけミューズに買い直していて全部ミューズで揃えたいなとは思ってますテクスチャーがちょっと若干違うんですよねで一番下は、えー、アイニティとトリネさんになってますでここに手帳とか iPad があって今は iPad でお客様のカルテを全部管理してるので前はもうカルテだけでももうどっさりこれくらいあったんですけどもうこれだけで。カルテが整理できているので電子カルテもねとってもおすすめです電子カルテをするんだったら iPad と Apple Pencil がすごくおすすめですただ会計とかなんかするのは iPad でもできますかってよく聞かれるんだけど仕事をするのに iPad は書くのは iPad でいいんですけどその入力したりとかするのは多分パソコンの方が早いのでネイルとパソコン関係ないじゃんって思われるかもしれないけどパソコンが会計処理したりとか例えば何をするにあたっても多分パソコンは1台あった方がいいんじゃないかなと思います私は別に Mac 信者ではないんですがえっと携帯がね iPhone なので、えー、MacBook Air と iPad と AppleWatch があのめちゃくちゃあの仕事をはかどらせててくれていますでここに替えのフィルターを一つ置いてあってお客様ごとに取り替えたりとかうちは2人でねあの同時にご来店してくださるお友達同士でご来店してくださる方も多いのでこうさっと取り替えれるようにここに新しいやつを置いてますでその奥に伝票を入れるところがあって、えー、と終わった伝票は後ろにポイポイ入れていくようにしていますこれはタオルウォーマーですね冬の間はクリアジェルも硬くなってしまうのでホットタオル使うついでにベースジェルと、えー、これペリジェルのスカルプトップなんですけど上で温めてます使いやすいテクスチャーになるようにジェルウォーマーとか持っててもいいかなとも思います絞り入れはこんな感じこれは知り合いのエステサロンのオーナーさんにお風呂をいただいたのでありがたく使わせていただいてますで使い終わったおしぼりは横に箱があるので、えっと、使い終わったらポイッと入れてお洗濯するようにしてますでたまにマニキュアを塗ってこられるお客様がいらっしゃるのでポリッシュリムーバーも一応置いてますたまにしか使いませんがでここに、えっと、充電器ボックスがありますこんな感じこれ100均の箱なんですけど中にタップボックス充電器いろいろ挿してあるやつがあって、えー、決済端末と、えー、BGM を昔の昔の昔の iPhone でかけてますのでこんな感じでいつも置いてありますでえっとこの上のところに電卓が置いてあるのとこれはレジですね現金が入ってます釣り線ですねうちはほとんどのお客様はキャッシュレスなんですけど一応現金のお客様もいいらっしゃいますついでに会計の話になったからうちで使ってる決済会社はこんな感じと楽天で契約してて楽天だけでこれだけの決済がこれでできるようになってますと iPhone とつないで決済するような感じですねとあとは PayPay ペイペイと
D 払いメルペイとかが使える QR コードを用意してます私はこれちょっとずつ増やしていったんですよ最初 PayPay ペイペイしかなくって PayPay ペイペイだけだったんですけどだんだんクレジットカードもあった方がいいかなとかで増やして増やしてってしていったので3つも決済会社を契約してるんですけど1個でねまとまって全てできるやつが多分あるのであの全部使いそうな決済会社が全部入ってる1つでいいと思います私みたいに3つも契約すると大変なので、まあ、別に大変でもないんですけどねはいそんな感じですでこの棚は IKEA の棚なんですけど同じものを2つつなげてますとラインストーンとかあと物販ですねネイルオイルネイルハードナーネイルスクラブ美容液ハンド美容液ハンドセラムを置いてますでうちのメニューとか初めてジェルネイルをする方にはこういうものもお渡ししてますこれ中身は入れ替えちゃったけどホワイトムスクのジャスミンだったかながすごくいい香りでめちゃくちゃおすすめですでこれは加湿器が一応置いてありますで下の段に行くとでこっち側は全部ねパーツとかが収納してあったりダメホローとかですねこれは水彩えー、ダメホローとかはどうだろうダメホローはエスミントさんのやつが好きでこんなやつ結構たくさん買いましたエスミントさんのラメホロとあとはちょこちょこ買ったものとオーロラのミラーパウダーとかエフェクトとかこういうキラキラした箔みたいなやつをよく使います2段目はカラー系ですねカラーのラメとこれもエスミントさんの姉妹ブランドでシエルっていうやつかなのラメホロが好きで一応カラーも揃えてますがあんまりねカラーでギラギラに青にしたいっていう方は少ないのであんまり出ることはないかなって感じですあと押し花押し花もエスミントさんが断然おすすめでえ何色か持ってますでここはラインストーンですねセリアのパーツボックスにえー、サイズ別に入れてありますとシーンで買ったこのスタッツたちがめちゃくちゃ優秀でこれも星マックスです星5ですスワロフスキーとプレシオサが混在してるかなっていう感じですでここは、えっと、スタッツですねゴールドのスタッツとシルバーのスタッツが置いてあります四角とか棒とかカーブスティックとかいろいろですでここはシェルとパールと美獣ですねシェルは結構好きでたくさん持ってますこれもねいつも紹介するんですけどね最近ここに増えてきたので番号を貼りましたこんな感じもうすぐ夏なので多分シェルもたくさん出るかなって思いますとパールパールもよく使いますとあと美獣が少しだけ持ってるかなって感じこんな感じで最後の段は結構汚いなんだろういただき物のホログラムがあるのとあとちょっと大きいパーツとか買ったけど多分出ないだろうなっていうパーツがしまってありますパーツねつい可愛くて買っちゃうんですけどうちはあんまりパーツをつけるお客様はいらっしゃらないかなって感じですで上に100均のトレイに載せてるのは、えっと、クリアジェルですねクリストリオと,あとネイルタウンの粘土ジェルとあとはクリアジェルとかお水入れるやつが置いてありますこっちカラポレですアクリルはもうむき出しでそのままで置いててあとねこれ携帯立てるやつサンプル作る時とかこれに携帯立ててえアニメ見たりしてます
もう、えっと、空になっちゃったけど冬場は乾燥するのでこれにのど豆を入れてお出ししてますであとは奥にあるのはシーンの箱に入ってるこれシーンで買ったんですけどちょっとトレイに入れるには大きすぎたので、えっと、こっちでねストック用のアルミホイルと、えー、メイク用のスポンジが中に入ってますはいじゃあ下の段いきますえっと一応ライトここに置くようにしててえっと囚人機下げてライトを出しするみたいな感じでやってますでこれ無印の箱なんですけどこれシリコンマットも使ってないやつで無印の箱の中には沸騰用のタオルとおしぼりのストックとあとここはえっと新品のストックが置いてありますネイルサロンってやっぱりダストがあちこちに飛んでしまうのでなるべく閉まるものに入れておいた方がいいかなって感じですと言いつつここには、えー、こんな感じの液体ストックが置いてありますアセトンリキッド消毒用エタノール、えー、ビッグクリーナーとかですね液体類が入ってますとあとショップバッグオイルとかお買い上げいただいた方にショップバッグでお渡しするのでこれここにかけてありますハンドのお席はこんな感じですかねよし次フットの席なんですけど、えっと、ハンドの席と同じお椅子を用意してます最初こう向きに座ってもらっててでここでフットバスしてジェルするときはこっち向いてもらうみたいな感じにしてますこのフットのステージは手作りで作りましたやっぱりフットするときちょっとでもお客様が上にいてくださる方が施術しやすいのでえっと2 0センチないぐらいのフットのステージを作りました去年の夏かないつだったか夏頃にねフットのステージを作る動画をアップしたんですけれどもその子をバージョンアップさせたのがこちらになってますテーブルのリメイクシート余ったやつ貼ったりこのレンガのやつは100均で買ってきたやつを貼ってますでフット用の、えっと、この斜めのお椅子は IKEA で購入してきたやつですねで私こんな感じでこのコロコロの椅子に座って施術するんですけど椅子がちょっと高いのでもう少し低い椅子でいいやつを探してるところですフットは今度夏までにフットのお客様にちょっと撮影をお願いしようかなと思ってるのでどんな風にね施術してるかっていうのをお見せできたらいいかなと思いますこのフットの横にある台も IKEA で購入したやつでこのランプも IKEA です大きな鏡は楽天で購入したんですけど足元ね見やすいように鏡を置いて確認するのとかね塗ってる最中とか見えるようにしてますはい、一通りえっと紹介できたかなと思うんですけど今度ハンドとフットは、えっと、お客様のお出迎えからお見送りまで撮影をお願いしようかなと思っているのでどんな風に施術してますかとかそういうのはまた後日の動画で紹介したいなと思います今日はね配置とか使ってるものとか、えー、何代目のね商品かみたいな、えー、どれくらいどの商品を使ってるかっていうのを紹介させてもらいましたできるだけ概要欄には多分いただくかなっていう質問とか商品の紹介とかを一応載せていますのでぜひご覧になってください、えー、いつもコメントをくださる皆さんありがとうございます動画を作る励みになっています、えー、まだチャンネル登録がお勧めでない方はぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします動画のリクエストもコメント欄でお待ちしておりますそれではまた次の動画でもお会いしましょう